Hi guys, welcome to ONCE. In the number of discussion, we will discuss one of the subjects. Thermodynamics and Thermal Engineering. We will discuss the intro videos and intro classes. We will discuss the mechanical engineering in the beginning of the engineering session. We will discuss the diploma level, the diploma level, the doctorate level, the post-graduation and the doctorate level. The very important and vast title of the subject. The topic is Thermodynamics and Thermal Engineering. Competitive examination is also available to you. That is also available to you. If you are considered to consider the competitive examination, what is the major? What is the gate examination? IES examination? IES examination? Lecture in PSC? Lecture in Assistant Professor? Lecture in Polytechnic? That is the most common and very important title. All the competitive examination is mechanical. If you are considered to consider the weightage of the weightage, mark the weightage of the weightage, the questions are the chance of the weightage. विभागों वाला उस सब्जेक्ट विभागों वाला ना हमारे थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग में बोलना, सो नमल पढ़ी किन्ना सब्जेक्ट ना अत्रे इम्पोर्टेन्ट वाला बो, पढ़ी किन्ना टॉपिक नम अलग ले पढ़ी किन्ना रीडी के मात्रे इम्पोर्टेंस वो डरता ने, तो नम पढ़ी किन्ना so, in the first video class, we will discuss the first session of thermodynamics. So, we will discuss the first session of thermodynamics. So, we will discuss the first topic of the first topic. We will discuss the first topic of the basics of the basic concept of thermodynamics. In thermodynamics, there is an introduction. What do you mean by thermodynamics? What is the basic concept of thermodynamics? What is the basic concept of thermodynamics? We will discuss the first class of thermodynamics. So, welcome to thermodynamics and thermal engineering. What is thermodynamics? As per the definition, thermodynamics that which deals with the interaction of energy and matter. I am going to tell you about it. I am going to tell you about it. Energy and matter are two concepts. This is the interaction. Energy is the type of energy. It is the type of energy. If you are going to take a mechanical session, you are going to take a kind of energy, potential energy, vibrational energy, electrical energy. It is a type of chemical energy. It is a type of energy concept. So, anyway, Eh, dalam tu lah, jadi sahaja gelam, uru formula itu ada tu formula yang marah na, semua orang uru 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 basic jenis ana, ada ni different different formation sama tera ana pada tipe energy mana. So, that energy, a energy contribute inna matter, ini berita mula interrelationship ni kurus ana, nama kita termodinamik seperti itu. Another definition, it's a branch of physical science that deals with the relations between again, ini ana heat and the form of energy. Heat and other forms of energy. Apa, nama energy ini korcudu dia ada tegi kono. E dah na, berada kuda le importance seorang kono. Thermodynamics lembut heat na ada importance seorang kono. Alah, thermodynamics awal tu nampun thermo. Thermo term term means temperature. That means heat. Alah, temperature ada nampun ada situasi na ada ni lalu tu replacement place ada ni lalu. Adun dia, satu ada nampun energy ada nampun temperature ada form of energy ada nampun dia na heat ana. So ini other forms of energy such as ada ni ana mechanical energy ada. Electrical energy, chemical energy, the extension and conversion, one form to another formulation. This is what we are learning in thermodynamics. If you are clear about the word meaning, we will finish in thermodynamics. So, this is a picture of the heat. Thermodynamics. The word, that is the two items we classify. We split the two items. Thermo and Dynamics. Thermo means temperature and heat and dynamics means motion. So, motion of heat. Motion of heat means change of heat. Any changes in the heat. Heat means changes. Dynamics means movement. So, simply heat moving. Heat means changes. Heat means a form of energy. So, that energy means changes in the study. Thermodynamics means. Okay, so simply study of motion of heat, अलग ही heat in motion, अलग ही change in heat, अगर concept चाहिए ना हम लोग इधर बारे में तो thermodynamics ले पढ़ी पीना, अलग ही पढ़ी हूँ, okay, so इधर एक vast type लाव इधर सिलेबस आये तो कौन था ना, हम लोग ओरे वैनालिसम वाले perfect type ना concept देना, अलग ही, so हम लोग thermodynamics ले पढ़ी क्या ना ये टा दो concept, अलग ही दो ऐंड बारे या दो approaches आना हम लोग concept देना, तो मैं � Microscopic approach and macroscopic approach. So, to study the thermodynamics, the subject thermodynamics, and then we are considering two approaches. Microscopic approach and macroscopic approach. A word is clear. Micro and macro. Micro means small. Macro means it's big, something big. Microscopic approach, for example, Nyalah ni berada consider ya boleh. Tapi ni kita kaya lalu satu, entah apa ya, satu beaker tanda dikira. Beaker not beaker, satu tin, satu close tin tanda dikira. 
അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടില്ല സോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എയറിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്രീ എയർ ഫ്രീ എയർ മോളിക്കൂൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ എയർ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റ് ഒരു ഒരു ബോക്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ആ ഒരു എയർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എടുത്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സോ ആ ടിന്നകത്തുള്ള എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെയും എടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ദ മീൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെയാണ് പറയണം എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ബൈ യൂസിങ് ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എവ്രി മോൾക്കൂൾസിനെ എന്താ പറയുക ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് ചേർക്കും എന്താണ് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതായത് എന്താ പറയുക മൊത്തം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടിന്നിനകത്ത് എടുക്കുന്ന എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ടോട്ടൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കുകയാണ് സോ ആ ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചാണ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചിനകത്ത് ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം എന്താ പറയുക ആ ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് അവിടെ എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസിക്കൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ക്ലാസിക്കൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് വേർഡിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ വേർഡും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചസും രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചസും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് കൺസെപ്റ്റൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷർ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസിലേക്ക് പോകണം ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആണ് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസും ഒരു തെർമോ ഡൈമിക്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഒരു ചൂട് കപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ചായ കൊടുത്തു തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആ ചൂട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് നേരം പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തണുക്കട്ടെ തണുക്കുക ആ ചൂട് കപ്പ് ചായ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തണുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂട് എൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അവിടെ വര
ആ തെർമോ ഡയനാമിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ആ കപ്പ് ഓഫ് ടീയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണു തണുത്ത് മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് മാറി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെച്ചേക്കുന്നത് സോ തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആ കപ്പ് അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയത് ആ കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോയത് മീൻസ് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ കൂടെ വേണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസും കൂടി വേണം ആ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ദറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയും ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയും ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സർഫസ് ആവാം ഒരു ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ഒരു കവറിങ് ആവാം അത് സിസ്റ്റത്തെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് അത് പല രീതിയിലായിരിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു തരത്തിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും എല്ലാം എന്താ പറയുക എല്ലാം അവ അലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ടൈപ്പുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് സോ ബൗണ്ടറീസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരിൽ പറയാം ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ആവാം ഓക്കെ മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കാം ഫിക്സ്ഡ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക് ബൗണ്ടറീസ് ആണെന്ത് അഡയബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി ഡയാതേർമിക് ബൗണ്ടറി അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അഡയബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് അലൌഡ് അതായത് ഇൻസുലേറ്ററി ആണ് അല്ലെ വിൽ നോട്ട് അലൌഡ് ഹീറ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഔട്ട് ടു ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന് അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറാത്ത പാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതേപോലെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ട് അതാണ് അഡയബാറ്റിക് ഡയാതേർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവൈലബിൾ അല്ല അലോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഫിക്സ്ഡ് ബൗണ്ടറി മൂവ് ബൗണ്ടറി കൺട്രോൾ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ ബൗണ്ടറി നോൺ കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ബൗണ്ടറി അഡയബാറ്റിക് ഓർ ഡയാതേർമിക് ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ബൗണ്ടറിക്കുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീജിയനിലെ സ്പേസ് ദ ചൂസൺ ഫോർ ദ ടെർമോ ഡയനാമിക് സ്റ്റഡി ഇനി സറൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞു സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിത്തിങ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് എന്താ പറയുക സറൗണ്ടിങ് ഇനി ദ റീജിയൻ എന്ന സ്പേസ് എന്താ പറയുക ആ രണ്ടിനെയും സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ആ ഒരു സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഒരു തെർമോ ഡയമി സ്റ്റഡിക്ക് മിനിമം വേണ്ട എന്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ബൗണ്ടറി ഫിക്സ്ഡ് ആയിക്കാം മൂവിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഡയാതേർമിക് ആയിട്ട് അടയത്തെ അടയബാറ്റിക് ആയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ബൗണ്ടറീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു റീജിയൻ തൊട്ട് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അല്ലെ എനർജി മാറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രൂ ദിസ് ബൗണ്ടറി സോ ത്രൂ ദിസ് ബൗണ്ടറി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ടാകും അ
എനർജിക്കും മാറ്ററിക്കും മാറ്ററിനും എന്താണ് ത്രൂ ദ ബൗണ്ടറി ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ അലൗഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞത് ടർബൈൻ കമ്പ്രസർ നോസൽ എക്സെട്രാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിയാ ഫിഗർ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദിസ് ഇസ് എ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ കൂടെ ആകെ ഒരേ ഒരു എനർജി ഒരേ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഓൺലി പോസിബിൾ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലേ ആ ബൗണ്ടറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എനർജിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അലോ അലോബിൾ ഉള്ളൂ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഒരു കപ്പിന് ഒരു ഫൈവ് എന്താ പറയുക ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞും അതിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ തന്നെ അതേ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഹോട്ട്നെസ്സിന് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് കൂളായി പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായി ദറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാവൽസ് ഫ്രം സിസ്റ്റം ടു സറൗണ്ടിങ് ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാറ്റർ അതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത് സോ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല അവിടെ മാറ്ററിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവത്തില്ല മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിന് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ അല്ല സോ അതിനകത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തെർമോൾ മെക്കാനിക്കൽ വേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് വാൽ മെക്കാനിസം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ നടക്കത്തില്ലേ സോ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഈ ഹോട്ട്നെസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പിസ്റ്റൻ റിങ് വഴിയും ഇത് വഴിയും കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സറൗണ്ടിങ് ഈ എഞ്ചിൻ പാർട്സിലേക്കൊക്കെ ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂളിങ് കൂളിങ് ജാക്കറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ കൂളൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ല എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൺലി എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സോ തേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് കൈ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഫുള്ളി സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എലോൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തമ്മിൽ ദർ ഇസ് നോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ദർ ഇസ് നോ മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കോ സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഫുള്ളി ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോ ഫ്ലാസ്കസ് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്ലാസ്ക് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്ലാസ്ക് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അഡയബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് അഡയബാറ്റിക് വോൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർഫസ് എന്ത് സർഫസ് ബൗണ്ടറി സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറയാം പെർഫെക്റ്റ്ലി അഡേബാറ്റിക് വോൾ
സോ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഇതല്ലാതെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി വി ഡയറം നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരു കപ്പിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് എത്ര പ്രഷർ പ്രോസസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര വോളിയം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ എക്സ് വൈ ആക്സിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പിയും ഇവിടെ വോളിയം അതായത് പ്രഷർ വോളിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തെർമോ പോയിന്റ് എത്ര പ്രഷറിലാണ് എത്ര പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലാണ് എത്ര വോളിയം കണ്ടീഷനാണ് സോ ദിസ് ഇസ് പി വൺ വി വൺ ഓക്കെ പി വൺ വി വൺ അത് അവിടെ ഇരിക്കും തോറും ടൈം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈം വേരി ചെയ്ത് വേരി ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഇറ്റ് വിൽ എന്താ പറയുക വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ വേറെ ആയാലും മാറി വേറൊരു പ്രഷർ പോയിന്റിലും വേറൊരു അതായത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രഷർ പോയിന്റിലും വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വോളിയം പോയിന്റിലും അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ടി വൺ ദിസ് ഇസ് ടി ടു മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് വൺ ടു ടു ചിലപ്പോൾ അത് കമ്പ്രസ് ആവുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പ്രഷർ കുറയുന്നതായിരിക്കാം എനിവേ എന്തായാലും ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്തോ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ നടന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതിന് നടന്നു ദെൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലാണ് എ പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിലേക്ക് നേരിട്ട് ചാടും അല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് മാറും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് എന്താണ് ന്യൂമറസ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് അതർ അതായത് ഈ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്ക് ദർ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് അതർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റിനുള്ള മാറ്റമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സോ ആ ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സുകളാണ് വൺ ഇസ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ദെൻ വൺ ഡാഷ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ആ വണ്ണിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് സോ ഓരോന്നും എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓരോ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സിൽ കൂടി അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സോ ഒരു പ്രോസിനകത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ക്ലിയർ ആണോ സോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ പ്രോസസ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം മേ ബി ഒരു എന്താ പറയുക കോൺസെൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം കോൺസെൻ്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ
thermodynamic cycles and the body. So, in the carrier, what do you mean by state? What do you mean by processor? What are the different processes? Then, what about a cycle? If you are going to be the basic concept of thermodynamic processes, the basic concept of thermodynamic processes. What is the state? What is the state points? Then, what is the process? What is the cycle? What is the path? So, path is the word. One initial point and final point is the same. The process is the process. The initial point is the final point. The final point is the same. Okay, the same. Now, if you have this equilibrium point, if you have this equilibrium point, if you have this equilibrium point, it will travel another path. If you have this process, it will carry out another path. So, that is the path process. Now, what is the process? What is the process process? So, what is the path process process? What is the path process process process? The number of equilibrium points will travel to the state path. What is the state path process process? What is the state process process process? What is the state process 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 one process is different, one process is different. That is the path. That is the difference. Okay. Now, in the third time process, the path is based on the path. We have two classifications. Reversible process and irreversible process. The process is reversible and the process is reversible. It is very important. You have a question about the question. You have a question about the question. The reversible process is irreversible. What is the concept? Now, let me give you a figure. Okay. One. One is the initial point, two is the final point. One is the PV diagram. So, one to two through this path. If you look at this, the process reverses. That means, I am going to take a piston. That piston is now in a free state. This is what I am going to do with gas. I am going to use that piston to use the cylinder to gas. Okay. So, one, this is one and this is two. One to two, I am going to compress it. Now, this is 1, 2. What do I do? The piston release is released and free and expand. So, I remove it. The piston is released. The release is again expansion. Now, the piston is the initial point. The initial point is the point. Then, the two point is the point. Then, the release is reached back to the initial point. If you look at this, the piston is the point. If you look at this, the equilibrium state point is the point. If you look at this, the process may be reversible or irreversible. How do you check it? If you look at the reversible process, you can say that the initial path is the initial carry out. That path is the only way to do it. If you look at the path, you can say that the equilibrium state is the equilibrium state. You can say that the equilibrium state is the equilibrium state. You can say that the state is the equilibrium state. अरे आ ओरो स्टेट पॉइंट्स में इंदा आना है अलग लोग ओरो स्टेट पॉइंट्स हम ओ आदत नहीं है आधे स्टेट पॉइंट्स को तो नहीं रीकिंग तेरी चीज़ बोलना है पंच लोग उन्होंने अंगने स्टेट पॉइंट्स आधे ये पॉवर पॉगन ना तो प्रैक्टिकली इट इस नॉट पॉसिबल कारण हम नम्बर मैक्यूनिकल डिवाइसेस के आना वर्की Almost all, ideal process. Okay, so this process is carried out, reversal process. If you want to do that process, infinitesimally slowly. That means, if you want to do that process, it will be very slow. That kind of process is called quasi-static process. What do you mean? Quasi-static process. The process is very slow, very infinitesimally slowly. If you want to do that process, we will do that process. Quasi-static process in the world. So, quasi-static item is not the same process in the world. Reversible. Otherwise, it will follow. If you want to carry out 3 to 4, then you want to carry out 3 to 4, then you want to carry out 3 to 4. That's the process. The process is repeated. Okay. So, if you want to different path, we will say that the irreversible process is the most probably all processes. We will not have 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 all processes. In real cases, it is a reverse process, it is a non-cause static process. What is the difference between the basic and the basic? What is the general idea? What is the difference between the basic and the basic? What is the difference between the basic and the basic? Let's see what we have to do. First, the basic and the basic process. First, the process is carried out infinitely slowly. I am saying that it is slow, but it is not the process. That is the name of the quasi-static process. 
it carried rapidly rapidly aanengil nammal enna parayum non quasi static ennu parayum non quasi static valare fast aanu nadakkum so avayagamayittu engine work kal ellam ingane slow aanu nadakkan pattilla alle rapidly aayirikku nadakkunnathu next at any stage the equilibrium is not disturbed adha njan parne 1 num 2 nu edakke ore state points num ore equilibrium undu orikkilum aa equilibrium points il or cheriya variation vannal polum aa namukku reversible aanu parayan pattilla so does not vary but does not disturb the equilibrium points അല്ലെ ഇക്വിലിബ്രിയം മേ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് അത് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എത്തും ഏത് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ പോയാൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആവുള്ളൂ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും സമയം എടുക്കും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈനിറ്റ് ടൈം ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ദെൻ വർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് മാക്സിമം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ് ഒരു ഐഡിയൽ പ്രോസസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കിട്ടുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം വർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നോട്ട് മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കില്ല ദർ വിൽ ബി എ ലോസസ് വർക്ക് ലോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എനർജി ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വർക്ക് അവിടെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്ത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമോഡാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് തെർമോഡാമിക് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിംപ്ലി നമ്മൾ തെർമോഡാമി പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വേറൊരു പേരും പറയും ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവിനെ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് മാസിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ദൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താലും അത് മാസും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് മാസ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വേരി മാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ മാസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ബോക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻറ്റൻസീവ് ഏതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരോ കമ്മിറ്റി എക്സാമിൽ ഐ എസ് ആയാലും ഗേറ്റിനായാലും എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എക്സാമ്പിൾ മാക്സിമം ഓർത്തിരിക്കുക ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണോ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം മാസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതെ ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻ ഐ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു പാത്രം വലിയൊരു ബീക്കറിനകത്ത് വെള്ളം നന്നായി ബോയിൽ ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ വെള്ളം ഇങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഒരു ചെറിയ കപ്പിലേക്ക് ആ വലിയ ബീക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും വലിയ ബീക്കറിനകത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ദർ ഈസ് ഹൈ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് അല്ലേ ഞാൻ അത് മാസ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു വല്ല എടുത്ത് തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താലും ടെമ്പറേച്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എക്സ്ട്രൻസി പ്രോപ്പർട്ടീനെ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഇൻട്രൻസിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാസ് എക്സ്ട്രൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാസ് വോളിയം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ഇതെല്ലാം എന്തിന് എന്ത് കയറ്റുള്ള വരും ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഓരോന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാസ് വോളിയം അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അത് തന്നെ എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ഈ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ വരും ഫസ്റ്റ് ലോ ടെർമൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഇനി ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടി ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടി ഈ വിസ്കോസിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടി ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏ അതെല്ലാം ഈ വിസ്കോസിൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻറ്റൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സ്പെസിഫിക് എന്താൽപ്പി സ്പെസിഫിക് അത് പെർ യൂണിറ്റ് മാസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വെറ്റേംസിനെയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് മാസിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു യൂണിറ്റ് മാസിലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും എന്തല്ല എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല സ്പെസിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നും എന്തല്ല എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല അത് എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്ലിയർ ചെയ്തു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്ലൂബ്രിയംസ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇക്ലൂബ്രിയംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്ലൂബ്രിയംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഇക്ലൂബ്രിയം അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ദൻ അടുത്ത ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സും അതിൻ്റെ ഇക്ലൂബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്നത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഇക്ലൂബ്രിയം മിക്ക കേസുകളിലും എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇക്ലൂബ്രിയം ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്ലൂബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്ലൂബ്രിയംസ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് തെർമൽ ഇക്ലൂബ്രിയം രണ്ടാമത്തത് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയം തേർഡ് വൺ ഫേസ് ഇക്ലൂബ്രിയം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ കെമിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയം ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇക്ലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും അത് നടക്കാനായിട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം വേണമെന്ന് പറയുന്നതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും സോ വാട്ട് അബൌട്ട് തെർമൽ ഇക്ലൂബ്രിയം തെർമൽ ഇക്ലൂബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ തെർമൽ സ്റ്റാൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇസ് യൂണിഫോം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഇക്ലൂബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ് വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ സോ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ഡാഷിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണോ അത് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടൈമിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഏത് കേസ് എടുത്താലും ആ ഒരു പോയിന്റല്ല ഒരു വേരിയേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് വേരിയേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും പാടുള്ളൂ ദറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രൂ ദ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ അവിടെ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറാണ് സോ പ്രഷർ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അല്ല
എത്ര കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക സൈക്കിൾസ് പാത്ത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഇത്ര പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഇൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബേസിക് എന്താ പറയുക ടെർമിനോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സിൽ വരുന്ന സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് സാധാരണ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറി സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് വരുന്നു സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വലിബ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കൂടെ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്താണ് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് റിലേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം ബി സിസ്റ്റം സി ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇക്വിബ്രിയം എടുക്കുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ സിസ്റ്റം എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം അതേപോലെ സിസ്റ്റം എ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം ഇവർ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെപ്പറേറ്റ്ലി എ ബിയോടും എ സിയോടും സെപ്പറേറ്റ്ലി തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി ആർ ദ സിസ്റ്റം ബി ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം സി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിയും സിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഈ ഒരു തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡാമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ബോഡീസ് ആർ ഇൻ തെർമൽ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം വിത്ത് തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം വിത്ത് എന്നുണ്ട് ആ ടേം ഇട്ട് പോയത് തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം വിത്ത് എ തേർഡ് ബോഡി ദർ ഓൾസോ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ബോഡീസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടു ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ആ ഒരു ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോമീൻസ് നത്തിങ് ബറ്റ് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് സോറി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോമീറ്ററും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോമീൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇത്രയും ഇൻക്ലൂഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് തെർമോഡാമിക്സ് എന്ന ഭാഗം കവറപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് തെർമോഡാമിക്സിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താ വട്ട് യു ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് തെർമോഡാമിക്സ് എന്താണ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് അപ്രോച്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചും മാക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബേസിക് ടെർമോളജി സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ് സൈക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രോസസ് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്താണ് ദെൻ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇക്വിബ്രിയം വേണം മെക്കാനിക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഇക്വിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ തെർമൽ ഇക്വിബ്രിയം